Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Ahora, tóquenme el huihuicho. No. Quiero que me toquen el huihuicho ahorita. Huihuicho en Merry Christmas. Huihuicho en Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ok, sí, gracias. Ok, para que se escuche lo que estamos. Diles que tú también quieres que te toquen el We wish you. Por favor, quiero que me toquen el We wish you. <risa> we wish you. Es por la, la tengo dura mi vida. Sí, la de mi vida es dura. <risa> Tengo dura mi vida. No, ¿cómo dije yo? Eh, la, la tengo, tengo dura. dura. La tengo la dura, dura y es mi vida es dura, padre. <risa> Amor, tienes que agarrarlo. Sí. Tengo desde California, no tengo que agarrarlo. Wow. No más vine a verlo a conocerlo. ¿Esto ¿Es tatuado? Ajá. Wow, qué bonito. Gracias. Wow. <risa> Le puse tantito para oh, que se quitara. Pero está tatuado. En el miércoles de ceniza, cuando me falta, no les agarro. <risa> No, is, yo vengo, yo vengo a cooperar con usted. Yo vengo a, co yo vengo a cooperar con usted. <risa> <risa> Tengo muchos en mi casa. Ah. <risa> Pero qué bella te ves. Buenas tardes. Qué Gracias. buenas tardes. ¿Dónde está tu marido? Ya, se, ya lo mandé a México. Ya. Lo deportó a México. Ya se fue. Sí. Lo deportaste. Sí. sí. A mi mamá le digo que agarre novio, pero no quiere. ¿Por qué si estás bien guapa? Para aquí, un para aquí. Los hombres molestan mucho. Para aquí. Solita Ay. mejor. Mejor sola que mal acompañada. No, no, no. Mejor mal acompañada que sola. Oh, no. Oh, sí. Ya no quiero sufrir. Escucha mis sermones. Lo, lo escuché y por eso vine. Vengo desde bien lejos a oh. conocerlo. Qué padre. ¿Me deja darle otro abrazo? Pues claro. Ya ves, tú dices que no quieres marido, pero ya me has abrazado como 100 veces. ¿sí? No, porque estás un viejo que te abrace. Un beso, un beso. Un beso. Soy un fanática, no me beso. Andas necesitado. Para nada. Todos quieren que les toquen el Wii Wichu a Merry Christmas. No, yo quiero bailar la chona con usted, pero con música. Pues búscate un viejo y baila con él. No, si yo soy su fanática de usted, no de cualquier viejo. Pero yo no estoy a Bell Boy. ¿Ya está casado? Sí. Con la iglesia. Con todos. Pues yo también estoy casada. Con la iglesia. <risa> Así que quiere decir que muchos de ustedes tuvieron una feliz noche buena con el tequila, me imagino, por eso vienen a la una y media. <risa> Pero no se preocupen, no se preocupen ustedes porque la tequila rejuvenece, ¿saben ustedes? El otro día amaneces como un bebé. Todo vomitado, miado, surado y caminando a gatas. Esta semana, ustedes saben que la gente viene pidiéndome consejos de todo. Entonces vino un, un señor y me dice, Padre, como tú sabes tantas cosas, ¿no? Dime, ¿cuál es la mejor manera de excitar a mi vieja? Todo me piden. Yo le dije, mira... No, te voy a dar no, la manera de hacerlo. Te pones esa voz de, no, de machote de un actor de, de, de la novela mexicana o de la novela turca y le empiezas a hablar. Hola, mi amor. Te acercas a su oído con la jeta lavada y le dices, ¿ah? acercándose bien suavemente, le dices a su oído para excitarla mi amor te deposité no por lo que alguien me va a regalar en cuestión de cosas ya estoy harto de tanta ropa y tantas cosas ya, no como ustedes hoy que estaban viniendo a la iglesia le dijeron a su, es, a su esposo 
abriendo el closet y el closet todo para reventarse de todo lo que ya compraste en la pulga. No, ¿Y qué le dijiste? Viejo, no tengo nada para poner. Y el closet todo para reventar. Ya no tenemos necesidad de cosas. Necesitamos a Dios, uno al otro. ¿Ah? Hoy comí tamales porque alguien me, me trajo tamales. ¿Vieron el like que hice mi abuelita comiendo tamales también con ketchup? ¿Ustedes comen tamales con ketchup? No. ¿No? ¿Con qué lo comen? Con salsa. ¿Con salsa? Sí. No, pero ella, ella no es mexicana, ella no puede comer salsa porque le va a arder el fundillo. Y más de María. Ella me, eh, María, ¿verdad? Usted me trae, trajo su salsa o sus chiles. Doña María, ella hace unas salsas re buenas. Y las vende, ¿verdad usted? Sí, están re buenas, pero tienes que tener el estómago mexicano para comerlas. Ok, no le pudiese dar eso a mi pobre abuelita. Le di que supe. Con los tamales. ¿no? La primera vez que me dieron chile en México, me desperté yo el otro día y dije, ay no, yo estoy bien enfermo porque fui al baño y era uno de esos tiempos que te tienes que llevar una cubeta de hielo frío no y, ay no ok y dije, ay, estoy pero bien enfermo y le digo a la señora de la casa le digo yo necesito ir al hospital yo necesito ir al hospital y ella me dice, pues, ¿qué tienes? Y yo le estoy tratando de explicar en mi mal español en ese tiempo. Le dije, ¡ay, fuego! <risa> Porque era chile de campana, de ese que pica la entrada y repica la salida. <risa> Por eso no le pudiese dar eso uh, a mi abuelita.